我告诉你，你要没钱，你可以找我。当然了，我也不会借给你。小熊熊，这几天怎么没去妈妈协会啊？最近忙，有事儿就没去。吓死我了！我还担心孩子生病了呢。没事就好。那个，我能进去吗？事业破败了，还想找人给他下毒是不是？我告诉你，不可能。知不知道什么叫贫贱不能移，威武不能屈？富富贵我先不和你说，你到底想干嘛？我找你，是想请你帮我一个忙。切！我跟你说啊，缺德的事儿我做不出来。再一个呢，我跟熊熊虽然不是说什么很好的朋友，毕竟是往日无冤，今日无仇。我也劝你啊。得饶人处且饶人，你已经把人整成三胖子了，就不要当头再给一棒子。我找你帮我的事跟熊熊没关系，那跟谁有关系？嗯，我老婆。你老婆？我老婆出轨了，我想你帮我找到她和别的男人在一块的证据，然后我跟她打官司。你帮我，我给你酬金。你老婆出轨，你知道那男的是谁吗？谁都行。什么叫谁都行啊？你还巴不得你老婆出轨啊？不过目前他跟熊熊打的是很火热呀。我估计那个奸夫就是熊熊。啊，我知道了。上次你老婆抓到你一次出轨，你现在想回抓回去，等打离婚官司的时候也不用净身出户是吧？哎呀，这林子大了，什么王八都有。王八就王八吧，你帮我搞定这件事，我给你这个数，五千，五万。你要让我做什么，我先记下。事情很简单，你住在熊熊家近水楼台，我要你帮我拍到他和猫和我老婆在一块的照片，有暧昧的感觉那种照片，我好拿去法庭上用。如果你觉得对不住熊熊的话，你把酬金分他一半也行。现在很简单，你干还是不干？干呢，先付五千定金行不行？没问题。你怎么在这儿啊？刚才你都听见了？都听见了。你打算怎么办？哎呀，这个游泳叔叔会是那种为五斗米折腰的人吗？我打算啊，先把这事答应下来，然后我再想办法。其实你也可以不用另外一个想法，你答应了就是答应了。
，我支持你。你支持我？其实啊，我也是想知道我爸和毛阿姨到底是怎么回事。如果你真的拿到了证据，麻烦你卖给我一份吧。给你一份？我给你这个数。五毛。五块。真阔气。成交吗？成交。熊熊，那天晚上吧，有些话呢，我没说完，然后就让小薇给打断了，你记得吧？哎呦，这两天憋得我这心里面啊，特别堵得慌，难受好几天了。你明白吗？就是有些话想说，但是没说出来，就跟便秘似的，难受死我了。你看能不能给我个机会，然后咱俩单独聊聊？单独啊。可以啊，现在家里也没什么人，咱俩聊吧。现在啊，不是在你们家，我这心里真没法安静。你想，你们家这么多人来来去去的，待会儿又被打断了。那个，反正你看你这两天没什么事儿，要不然你抽个空，咱俩找个清静的地方。清静的地方啊，啊也行。那这样，时间地点你定，你定好了你通知我就行。哎呀，秀秀你真好。啊，那行。那就明天下午了啊！那个地点呢？我想好了，给你发手机上。啊、哦，行行行，啊，那那我先走了啊。啊、哦，好，<笑>不见不散。哦，知道知道知道。要是我妈能快点回来就好了。对，现在连我都能盼你妈快点回来，省得大伯老这么折腾，谁受得了啊？也不知道游泳现在进行的怎么样了。真是度日如年呀！还真舍得花钱啊！说到做到。哎，这个，为了在离婚的时候保持有利的地位。我需要做点小小的记录，把它放在马老师的身边，别让他发现。这个直接连通我的手机。你到底有没有节操啊？当然没有。所以很多人跟我在一块就会觉得自己很高尚，我是不是很伟大？别让人发现啊！你约这种地方干什么？嗨，这不是想找回点年轻的感情吗？坐下，听我唱歌。唱歌怎么还跑调？你这歌都没什么调，你说你还能跑掉地上了，你不给换一个？神经病！丢人丢到外边去了，小川，小川，你别唱了，哎，小川，我孩子在家，小姨子照顾我们
我就能出来两个小时，你有什么话赶快说，我还得回去呢。酒后吐真言，别别，酒后乱性，咱们不能。哎呀，你快点！我不喝。别动。干什么？别动。来都来了，别磨磨唧唧的。你大白天的喝什么酒？你让李有为知道了，该不高兴了。你提他干嘛呀？李有为就是一混蛋。不是，李有为是混蛋，众所周知的事儿。秋秋，你是个什么东西？你让我来，你不是跟我说这个吗？哎，你说，他以前不这样哈？以前不这样是以前隐藏的好，你没发现？是吧？嗯，我记得上学那会儿，人装特老实，学习特努力。哎，每回系里考试，准考第二，你永远是那第一。你，所以啊，从那个时候就开始嫉妒我了，一直嫉妒到今天。没错，还有咱班女生全围着你转，哪有人待见她呀？你待见她呀？你还嫁给她了呢？嗨，是吗？我好好的一朵鲜花插在狗屎上了。其实呢。你都不知道，我也挺俗的，我跟咱班女生都一样，那会儿也挺喜欢你的。我知道我笨，不会说话，你也不能看上我。那你也不能看上李有为呀。说的是啊，哎，你说，我们家什么条件？我爸不当厅长，他们家一农村出身的，家庭悬殊是有点大。确实太大。然后每回考试，他就主动坐我前头让我抄他的。我失恋了，把他拉出来聊天一聊就一宿一宿的，他都不嫌烦。就这么吵着吵着，聊着聊着，我就发现，其实我早就离不开他了。温水煮青蛙，不知不觉当中就把你给勾引了。嗨，那勾引是双方的，我要没看上他，我能找他聊天吗？你说呢？说的对，就是。那也是，王八看绿豆呗。是。大学快毕业了那会儿吧，他才跟我表白。哎，当时楼下摆那一大堆蜡烛，干嘛？你觉得特土是吗？但我就吃这套。是我明知道他可能图我们家背景，我认了。谁让我喜欢他呢？哎，小春。这段时间老故意接近我，是不是想气他？你都看出来了？还看出来了？我早就知道。咱认识不是一天两天了？这么多年同学，你什么秉性我能不知道吗？你不是水性杨花的人。那我水给你看看。别闹。有为人不错，是有时候有点混蛋，那都是冲我。对你们娘俩挺好的。本质不坏，是个可以托付终生的人。熊熊。这段时间谢谢你啊，我觉得跟你在一起挺开心的。准确点说吧，哎，我觉得特有面子，毕竟那会儿你是我们全班女生的偶像。你这话要说给金子听就好了。干嘛呢你？我追你很久了。啊，那个朋友，你闹着玩呢啊。是你朋友吗？是啊，走，跟我进去问一下。哎，别别别，不是你这么走，你干嘛？你我跟我进去。先生你好，这位先生你认识吗？不认识。你上这儿干什么来了？啊？跟踪我啊？还偷拍？不是我要偷拍你，是李有为要偷拍你。谁？李有为啊！你老公啊，想跟你离婚，然后他就觉得你出轨了，怀疑你们两个有一腿，就让我来偷拍你，搜集证据，给他打离婚官司用。刚才你们说的那些话，也都录进来了。太不厚道了！你怎么能出卖我呢？李有为，你就是个混蛋，王八蛋
，刘伟，你在吗？见过当王八的，没见过你这种使劲儿把绿帽子往自己脑门上扣的活王八。六位，你听好了，想戴绿帽子，我可以成全你；想离婚，咱周一早上民政局门口见。儿子归我，升官发财换老婆嘛，我懂。你呀、啊，就给你那小狐狸精过你的好日子去吧。缺不缺德？还长这么一身儿！刘伟，我这儿，你说你算什么东西？你龌龊，还搞上监听了！你把屎盆子往自己老婆头上勾，你是男人吗？我今天不想跟你打架。李有为，真有一天你老婆离开你了，你就知道什么对你来说是最重要的。你看什么？我说的不对吗？你以后再干这种事儿，让我知道了，我见你一次我打你一次。为什么选爸爸不选妈妈啊？可以不说吗？不可以。好吧，因为爸爸太丑了，如果你不要他，那就没人要他了。而且他太笨，自己一个人肯定照顾不好自己，还会白花挨一片。如果你不看着他，那只有我了。傻孩子，爸爸对你哪儿那么好啊？你这么照顾他？其实我就把他当我养的宠物狗，你总不能把他扔了吧？算了，养着吧。我告诉你啊，有用，你再干一次这种事儿，你就卷铺盖从我这儿给我滚蛋！哎呀，我也知道我自己错了，我以后不干这种利益熏心的事儿还不行吗？五万块钱，你就因为这五万块钱，你就出卖了收留你的恩人我，你说你让不让我心寒？爸，其实这事儿也不能全怪云叔，怪就怪你小爷爸不好，惹毛阿姨生气了，害得我们都误会你和毛阿姨了。哎，我觉得维尼说的对。你呀，你别老把矛头都指向我。那真正幕后的黑手是李有为。爸，你觉得小维爸妈会因为这事离婚吗？我我也特别关心这个事情。行了，我看你就关心你那五万块钱。你别提这五万块钱行不行啊？我也没收那么多钱，他只付了五千定金给我。你把五千还人家，我花了。你花把你相机给你卖。我今天晚上回娘家住了啊，毕竟这么大事儿，我得跟我父母说一声。周一早上咱俩民政局见，啊，其他东西我都带齐了，你自己别忘了带身份证。晚了，别离开我，我什么都听你的。
你为什么？我给过你机会了，但是你这次太过分了。我不我不我不这种东西。你看我都自己打自己的。小薇，我没有小薇，我没有小薇啊。小薇都几岁了？但是我的命根在。你真那么心疼小薇吗？真心疼。那你不愿意跟我离婚，只是因为小薇吗？当然不是。小薇是我们两个。那我们再生一个。科技老总刚被检察院带走，如果你买他家股票了，赶紧平仓。另外，请我吃饭。好了好了好了，我知道我知道。哎呀，你说是现在，这什么事儿都有，还被人给带走了。熊维尼，熊维尼，来来来，怎么回事？爸爸电脑怎么打不开了？呃，昨天妹妹尿床没了。啊拍拍，给我按下，把拍拍拿来。哦、拍拍怎么了？拍拍没电了。昨天我拿着玩游戏了。手机，手机呢？手机呢？手机呢？看见吗？我手机，手机在我这儿呢。那怎么了？这是？卖股票呢，手机手机怎么没没摆呀？啊，我昨天拿它切西瓜来着，切着切着睡着了，可能没电了。我等着卖股票呢，那股票马上跌了。什么股票啊？新力科技啊？什么是新力科技啊？智能穿戴呢？哎呀，说了你也不懂，穿哪儿戴哪儿啊？三 D 发热鞋垫，鞋垫还能上市呢？所以现在股票这不跌了吗？我得马上卖啊！就十分钟时间，你卖不出去，咱钱都没了，吃什么喝什么？去去去去网吧打车去。你没有身份证，快点快点！受高层动荡影响，新力科技股票连续跌停，未来形势不容乐观。熊总，来坐坐坐。什么熊总啊，早都不是了。熊先生，有何贵干？就想看看您这需不需要人。那太好了，像熊总这样的人才，加入我们大乐投资，那我们可是如虎添翼啊！真的？那你有什么合适的岗位给我啊？我们正空缺一名投资助理，主管市场分析的。华北区市场部，市场部可以，可以。岗位啊，保洁员，我看挺适合你的。这是我们的一份市场分析的报告样本，你看一下能否胜任。好的，好的，好的。任胖子，你是不是太过分了？当初谁带你出的道？你第一笔大单是谁帮你接的？是谁当着全公司的面把我骂得像孙子一样？你们这个报告非常的不专业，市场分析完全是以专家意见为主，缺少必要的市场调研和大数据分析。是谁让加班还不给一分钱加班费？前期资金投入太大。后期基本上是没有资金投入了。是谁整天穿着人模狗样，还寒碜说我是个胖子？那你是个瘦子吗？财务没有一个合理的监管。如果这样发展下去的话，这个迟早是要出事儿的。就你那点丑事儿，米总已经在投资圈传遍了。熊先生，看来我们公司的运作风格和你不太对路。你还想翻身？请另谋高就吧。做梦吧。
最近怎么样啊？特别好，每天在家里带孩子，充分感受到了一个奶爸的幸福感和责任感。看出来了，多幸福啊！这以前天天在公司那么忙，现在好不容易有时间休息，好好珍惜。我那调查结果什么时候出来？你急什么呀？这每天这么幸福，你还不多感受感受？我不能天天在家里带孩子吧？哎。咱这行你是知道的，你别说几个月了，就是几天，我不回来，我也赶不上这市场的节奏啊！我不想被后辈给拍在沙滩上。你找工作了？找了。你辞呈公司还没批呢。那什么时候能有个结果呀？什么时候给我来个痛快的？因为你的辞呈，公司有两种声音：一，想让你走；二，想让你留。结果呢？没有结果。那好，麻烦你回去，给公司带个话。他要是再没有回音，他批不批我都要走。看出来了，有下家了。目前没有，但是几家大公司已经纷纷向我发来邀约。你笑什么呀？今天下午我见了大乐国际的任总，你的情况我都知道了。我现在跟他关系不错，你去找他，应该没有问题。我跟他不合，我看挺合的，一样的臭脾气。做的不错呀，这简历。哎哎哎哎！你什么意思啊？我这么做，是不想让你记得你的过去，当然也不想让员工知道你之前有多牛。那好，那咱们也不兜圈子了，打开天窗说亮话。我能不能留下？我要能，我就在这儿待着；我要是不能，我现在就走人，真话吗？我个人不喜欢你。任何老板都喜欢能给自己赚钱的员工，你不喜欢我，就是不希望我给你赚钱呗。嗯，我就是不喜欢你这嚣张的劲儿。是我承认，在员工中我是嚣张，可是，在老板中，你也不是什么省油的灯，一半一半吧。好，我跟你说实话啊，是段宇南向我推荐的你，我又不想驳他这个面子，所以呢，就给你一个机会，但是能不能把握得住，那得看你的造化。什么意思？敲门钟。金豆游戏公司，我想让你呢做一个详细的调查报告，看看这个项目能不能投。必定现在做游戏的跟做演员的一样多，所以呢，我想让你做一个可行性的报告，分析一下，看看有没有可能。做得好呢，项目总监的位置你来做；做得不好，我也能给段宇南一个交代，不是？行，这活我接。你只有一个星期的时间，你这时间太紧了吧？机会难得，稍纵即逝，一个星期不短了。好，没问题。真是大闲人啊！工作找到了，找到了，这就是我的工作。真是好工作。我现在的工作是给投资公司啊评估一下我现在玩的这款游戏。哎，维尼，你作业做了没有？我还没吃饭呢，我。一家人嗷嗷待哺，你还有心思玩游戏，你可真行。什么叫玩游戏呀、啊？这是我的工作。
他老看见人这样吐了。啊，说，那你愿意什么呢？你要不动爸爸的 iPad， 咱们至于吃泡面吗？你怎么不怪君和妹妹呢？他没弄坏你东西了。妹妹是小婴儿，你跟他比。你怎么能跟我比呢？这孩子能不能有点出息？不上去。徐文杰。作业做完了吗？啊，做完了。做完了就早点睡。嗯。向右看齐。肚子疼，嗯，快打这个，打这个，哎，打这个，啊好，哎，骷髅王来了，再打这个，哎，还有别说话，哎，你有帮忙吗？哎，不用，在后面后面，帮解决，你得快回头啊，马上就打过来了，哎，我跳下去了，你们俩也回头吧，真的老师。我说我这几天为什么找不到？你居然给我藏起来了！你现在为了玩游戏，课间操、体育课你都不上了，还撒谎说肚子疼。熊维尼，现在就因为游戏对你的品质和精神都起到了极恶劣的影响。说我，也自己不想玩。我为什么玩游戏？我玩游戏那是为了工作，我要写一个关于游戏的报告。你玩游戏能考上大学吗？如果琳达老师哪天说你玩游戏能考上大学，爸爸就不管你，你就随便玩。如果能靠玩游戏找到工作，那也能靠玩游戏考上大学。你那是痴心妄想、痴人说梦。我告诉你，熊维尼，从今天开始，游戏不准碰了。为了以防万一，这个东西爸爸没收。爸，我知道错了，我我把这上面游戏全部删除。不行。可可我，你这里面还有我保存的漫画呢，我还有背单词也得用它。你先把你游戏人给我借了，背单词我帮你背。哎，玉兰告诉你，把今天晚上的作业拿出来，爸爸检查，错一道题，我罚你十道。
干什么啊你啊？刘勇，现在有个事儿，你得帮我想想办法。维尼现在染上游戏瘾了，天天玩，晚上睡觉躲在被窝里偷偷摸摸的玩，怎么办呀、啊？不能再让他玩下去了。这样的话，不仅影响他学习，还影响他整个身心的发展。帮我想想办法，帮我想想办法。哎呀，你别着急呀、啊，这事不挺简单的吗？你等我给你想辙啊。啊，你就切断他跟游戏机之间的联系不就行了吗？什么意思？你把游戏机、iPad 什么都送给我，我保证不让他接触到。换个主意，这不行。我觉得，啊，嗯。孩子之所以沉迷于游戏，是因为他太孤独，让他感觉不那么孤独。什么意思？你看，你每天上班也没时间陪他，对。你让董瑶瑶啊，跟他谈恋爱。你让董瑶瑶天天下来跟他做作业。这不行，我再想一个。哎，这么难呢、啊？你这样啊，我们理理思路。从根本上找原因。孩子为什么会沉迷于游戏呢？我觉得，是因为他的课余生活不够丰富。你得想办法让他的课余生活丰富起来。你想想有什么办法？让他玩游戏？这个这这不行，再想一个。带他出去，转移他的注意力，带他出去玩，让他拥抱大自然。这个周末。我带维尼去海边，好，真的这个特别好。带上我个银子啊！喂，今天我买了个新游戏，什么游戏？《如今人二》四十五块钱购买的。哇哦！回去我再买一个。不过你得攒钱，充 App Store 里。嗯。哎，那边那边。哎，你们怎么穿成这样？爸爸想好了，工作再忙也得带你出去转转。你不是一直想去海边吗？上车，咱现在就去。喂，你什么情况？不知道。那我们泳衣都没带，带着呢。走吧。好，上车。
是男人一枝花，千锤百炼，莫怕滚打，练就一个专业的爸爸。